你安排男生呢？有啊，有一卡车的男模团正往这边开了呢。谁让你找男模的？万一七年真的看对眼了怎么办啊？哎，你就不能去大街上随便拉几个歪瓜裂枣来啊？小姐，你这是搞联谊呢，还是玩扶贫啊？有你这么修复情侣关系的吗？你懂什么呀？我跟你说，我是绝对不相信我堂哥人设崩坏变成渣男的。以他对七年的占有欲，你信不信？待会儿我只要发几张七年和别的男生的合照，他立马飞回来。看来脑洞少女的脑子不完全是空的嘛。那你觉不觉得这计划用男模是不是更好啊？我就说吧，你人老单纯，思想单一。我这个计划是双面的，一方面呢是对我堂哥，另一方面也是对七年。我想让七年认清现实的残酷，像我堂哥这样的人间 Barbary， 他以为他这辈子还能再遇见第二个呀，错过了后悔一辈子。瞧你这说的，保不齐人家又在拐角处遇见一什么人间哭情，是不是？你没事吧？啊，没事。哎，七年。你是？还真的是你啊！哎，我呀，金现玉。你就是高一四班的七年对吧？学长你好，你找我有什么事吗？校艺术展上那副得一等奖的人像是你画的。嗯。我明白你的意思了，我们可以试试看。啊？按理说，像你这样平凡的女孩，一般我是不会考虑的。但是看在你对我一片痴心的份上，就给你一个公平对我的机会。不是，等等等等，学长，什么一片痴心啊？你偷偷画我也就算了，你要把画拿去展出，这也太张扬了。那，你喜欢我可以，但是要低调点嘛。这是我爸爸。啊！我画的是我爸爸年轻时候的样子，学长，你是觉得长得像我爸爸年轻的时候吗？嗯、没关系，女生嘛，不都是因为害羞不敢承认自己的感情吗？那就由身为男生的我来承担吧。青年，我喜欢你，做我女朋友吧。你不记得了？你还跟我表过白呢，高中的时候。哦，那怎么是我跟你告白，是你跟我告白才对？后来第二天你就跟校花打的火热了。那你当时不也没答应我吗？我怎么能在一棵树上吊死？好，我知道了。不过这次见到你很高兴，学长。好像在那边。有没有姐妹在红树林 KTV 啊？有人在附近堵到了小玉，啊，真的假的？你去看看。红树林 KTV， 那不就这儿吗？别问我为什么，我也不知道。行了，这里是 VIP 房，他们追不过来。他们是？我粉丝啊。啊！你还不知道吧？现在我的身份是……阿、啊、玉，啊，你你是 X 送的金线玉吧？天哪！我今天终于见到活的了。他之前也不是死的呀。阿、啊、玉，我真的好喜欢你啊！你从出道开始，我就是你的粉丝，而且啊，还是如假包换、不掺水的伪粉。哎，你出道那天我还去现场了。谢谢你的支持。这你朋友？嗯。那正好，我跟我朋友在这儿有间包房，不嫌弃的话可以一起玩。我们今天不对，嗯嗯，不嫌弃。哦，我们很高兴。嗯，等你们。
你不是说要参加素素人联谊的吗？哎呀，你就放弃你脑海中的素人联谊吧！我们可是要和爱豆私联的女人，和我一起成为粉丝们羡慕嫉妒的对象。来，走走走走走走走。你说陆青武怎么不来咱们这出？咱们这区都是新入职的，新来的，高调的。陆青武怎么会给眼神、啊？他呀，是一心想攀高枝的。哎，那可不一定。我听说陆青武这人就好鲜肉这一口，但凡长得好看点的，在他那儿简直如鱼得水，要多宠有多宠。难怪人家都说陆青武是画手男的最佳跳板。我要是能给他当助理就好了。得了吧，就你那样，<笑>我技术好不行啊？行行行行行，你技术好，有完没完？怎么了？就你这臭嘴，你也配议论他？哎哎哎，怎么打人啊？怎么打人啊？怎么了？别打了，别打了，别打了，别打了，放开！有话好好说，你病有话好好说，你想你放开。管我，不是说陌生人吗？他们要说就由他们说，我早就不介意了。我介意，行吗？就坑吧，这是。想和你在。太近，不然粉丝滤镜掉了，可没人救你。滚！他唱歌好好听啊，简直是福利。美人一休，你现在看这个干嘛呀？复盘，复什么盘呀？恋爱盘，我在找他喜欢我的证明。不是吧？你还在纠结啊？哦吼，好听！谢谢。我从刚刚就想问他，他怎么了？还能怎么样啊？失业了呗。<笑>那这么说，我有机会了。啊？你还不知道吧？我跟七年在高中的时候啊，可是差一点在一起了。学长，不是差一点，是差很多，好吧？<笑>那从现在开始，我一点点补上，你看怎么样？你别开玩笑了，你赶紧坐下吧。是玩笑，但这种玩笑我只跟你开。这么多年了，你还是一点都没变。那学长，以前我上学的时候是长头发还是短头发呀？你看，你也记得不是很清楚呀。七年。我觉得你可能对我有一点误解
。是我误解你是一个很专一的人，以前。你阿玉很色啊，嗯，不过看上去他好像更喜欢你朋友的样子。嗯，原来阿玉喜欢七年那种类型的，也不是喜欢吧，只不过是必要的程序罢了。你也不用等你朋友回去了。什么意思？<笑>怎么了？找不到。找不到什么？找不到他喜欢我的原因。我从开始到现在一点都找不到，反倒是他利用我更符合逻辑。你要这么想的话，那就是被骗了呗。可是到现在我还是愿意相信他喜欢我。你是不是觉得我很无药可救啊？你知道通常这个时候我会怎么做吗？怎么做？交给老天，正面就复合。反面就放弃，正面还是反面？想知道？嗯，跟我来。不行，我这个大坏蛋，不知道在当傻瓜。大坏蛋，大傻瓜。你小子在这儿啊？给我一通好照，我看看，还好没伤到脸，不然我要他们好看。刚才，谢谢你替我出手。我知道自己看起来不像专一的人，也从来不屑表达这些。但是说不介意是假的。你能站在我这边，说实话，我挺感动的。所以，我决定收回之前的话。你的交往申请还有效吗？没效了是吧？好，我懂了。哎，别走啊，有效。什么声音？不许笑。不许笑，太蠢了。现在可以告诉我答案了吧？好吧，那就由我来告诉你，老天的命运选择。嗯。哎，你的选择就是我。哎，你别纠结了，这老天不已经帮你选出了最优选项吗？能跟我这么一个国民爱豆谈恋爱？这难道不就是你的 destiny 了吗？我不懂什么命运，我只知道你要是再不把这双手放开，我就会对你不客气。我竟然会信你的鬼话，真是死马当做活马医。哎，等等，虽虽然硬币没了，但是结果我是知道的，想不想知道？不想知道。我心里的硬币已经告诉我答案了，丢硬币这种方式本身就很幼稚，就是为了引出自己心中的想法。不过多亏了学长，我明白了自己心中的想法是什么，就不陪你玩了。哎哎哎，别走！我一个人气爱豆，跟你低三下四的，你难道不会感动吗？这楼下可是一堆女友粉，包括你的朋友，不会珍惜一下？您拨叫的用户正忙，请您稍后再。这死丫头怎么回事？追个星追的人都追丢了，不会在哪被人灌酒了吧
，真累啊！哎，这些年的情爱与时光，终究是错付了呀。从今天起，本小姐要专注于事业。不错，有潜质。等你上班后，给你升一级。什么呀？本人的专业陪酒官，负责挡酒。现在电话也给了，微信也加了，局长可以了吧？还有一件事，既然刚才你说你是拜我所赐才看清楚自己内心的真实想法，那我要一个。完了，七年，他被金仙玉那个混蛋带走。哎，坐下、嗯。担心什么呀？自然有人会去阻止他的。毕竟啊，<咳>那可是他一口都舍不得吃的白菜。喂，过得如何呀？为爱奔走到海角天涯的境遇 boy， 闭关有效吗？别挂呀！难道你就不想知道七年的近况吗？我不想，口是心非。是啊，那有去就有回啊。何况他当初走的理由，现在已经站不住脚了。我是真没想到，在你这儿居然会出现酒。不是给我准备的，那家伙指不定什么时候心情不好，有备无患嘛。要是他上其他地儿喝呢？他敢。你呀、啊，还没跟人姑娘怎么着呢，豺狼性的就先露出来了，你就不怕吓着她？这也是我担心的。最近每一次的相处，最后的结果总是超出我的把控，所以我担心万一有这么一天。吉亚家规你知道的，我当然知道啊。灭绝人性啊，简直！都什么年代了？所以于情于理，这对七年应该都是最好的选择。所以我想这次去美国，要好好冷静一下。再这么整天粘在一块儿，真的很危险。你就放心闭关去吧，说不定等你回来，以后变回那个高冷的基因子呢。变得回来才怪。知道什么叫久别胜新欢、嗯？就回来之后更加如狼似虎啊！哎，没拍拖过的人就是天真。此处不宜久留，我们走。嗯、走吧。啊
然就不见了呢？你回来了，回来了。你还知道回来？在美国不是有美女陪着你乐不思蜀吗？你回来干什么呀？你说什么呢？什么美女？你别装傻了，我都听见了，一口一个宝贝叫着。你这次出差去美国，可真是艳福不浅啊。那你呢？我刚刚不是把你拉进来，是不是打算跟别人告白了？你管呢？我想说什么是我的事儿，而且你又不是真心喜欢我，我跟谁告白有什么关系吗？喂，喂，七年，你去哪儿了？怎么突然就不见了呢？我在。喂，你在听吗？你欠我的，我会找你还回来的。喂，还有下次。那又怎么样？就允许你跟红颜知己打电话，我就不能有朋友吗？打电话，你也可以啊。到家了，你听还叫哈尼呢？哎，怎么有女孩子的声音啊？宝贝，你不乖哦。都叫宝贝啊？这位姐姐，你跟季延信有什么关系啊？宝贝哈尼这种词是能随便乱叫的吗？可是我从小就是这么叫的呀。从小，白富美也就算了，还青梅竹马呢。孩子，你女朋友？你叫谁儿子呢？谁是你？小孩子不懂事，妈你多担待了。妈，等你回国之后给你介绍。回见。啊。所以，这段时间在美国陪着你的都是伯母啊。对呀、啊。哼、啊。可是少罪没说啊。少罪。嗯。刚男人不是你前男友。学长，少嘴这个混蛋，走。去去去哪？我说你这个家伙，是不是又给我堂哥下套了？怎么能叫下套呢？最多也就是个爱情的。到到了，就到到哪儿了？不知道哎，不知道还跟来？明明是您拉我，对不起，我错了。哎，知道自己错哪儿了？开脑洞也不能太过分吧？我看起来像是会出轨的人吗？呃，不像，但是你要决心改到，我也没有办法。七年。啊。不想死的话就闭嘴。哦，我出差那天你去趟我事务所，还看到了一样东西，是不是？是。以你的脑洞能解读到什么程度，我本来心里很有数
。但等我回来的时候，才发现我大错特错。你该不会以为我是为了笼络你父亲才跟你在一块的吧？那我岂不是做一回项目就要交一次女朋友？我当然相信您可以这样，您那么有魅力的一个人。七年。你吼我也没有用，还有你很早认识我这件事，为什么不告诉我？因为没有必要。我确实因为项目的事情拜托过你父亲，但这跟你我交往完全没有关系。不信的话，你大可去问一下伯父。我是我为什么要问我爸爸？还有，你让我做你的助教，给我接近你的机会，后来让我成了你的助理。没想过是你自己的魅力吗？真的？假的。但可能跟你的名字有关。我第一次听到你名字的时候。就有一种非你莫属的感觉，我也不知道为什么。陈大，真的，还有什么想问的？有，嗯，这些如果都算我误会了，那你为什么这么多天都不接我电话？那是下个阶段的问题了，先上楼吧。这个房间喜欢吗？不会是你在攻略上找的什么情侣酒店吧？不过景色是真的美。你怎么找到这么棒的地方？只要有心就找得到，实在找不到还可以自己建的。啊？咦，这个床哦，还挺浪漫的。是啊，情侣酒店嘛。情侣酒店，所以有什么话必须在这儿讲。当然是情侣之间才说的话。女朋友这个身份，你总归还记得吧？记得，但我不太确定。是因为我没有接你电话？是因为我找不到起点。如果说你是因为喜欢才跟我交往的。那应该有迹可循才对。可是我回想了很多遍，我不知道季老师是从什么时候开始喜欢我的。别说是你，就算是我自己，也回答不了这个问题。那就是不喜欢了。恰好相反。还记得我跟你说过。能够达到习惯的感情，已经超过了喜欢本身这句话。记得。我对你就是这样的感情。你让我回忆起哪时、哪分、哪秒喜欢上你，我不记得。但是等我察觉到的时候，我发现我已经离不开你。只能任由自己对你的喜欢每一天都加深一些。除此之外，我好像没有其他的办法。一切都是自然而然发生的，就好像我生来就应该喜欢你。你要是再这么看着我，那接下来的话，我就说不出来了。那我不看。其实，我不是什么正人君子，尤其是在认识你之后，每天都在刷新对自己的认知。思琪之前骂我是控制狂，我还不觉得，直到某天。真的出现了奇怪的想法。如果我说我想占用你把我所有的人生，你会不会觉得我很可怕？如果你继续跟我交往下去，或许有一天我会像对思琪那样安排你的一切，甚至越带跑，安排你的人生。所以。你现在还有的选，那你的选择呢？我尊重你的决定。说了这么多，我
我最想知道的问题，你还没回答我呢。在美国，为什么不接我电话？我怕自己会心软，一张照片我就慌成这样，更别说听到你的声音了。你大概不会知道。但你知道我怎么想的了吗？怎怎么没反应、啊？不是他骗我的。谁？有人跟我说，要想攻陷男人的心，就得主动。嗯，主动。好了，你到了，快上去补觉吧。门开了，你还不进去？啊？就是啊，再不进去，门就要关上了。那你还不快点儿磨磨蹭蹭的？一起上去啊，喝杯咖啡也好。不行。为什么？我们都交往了。正是因为交往了，所以才不能像原来那么随便。而且我们认识的次序有问题，得从头来过。这也行，当然了，既然要交往少总，到了曾经远不能躲避，命运竟为我解。